Hello, hello, good afternoon, good afternoon, welcome. So, um, welcome back, welcome to another lesson. So today, we are going to be um, continuing discussing a little bit of the topic that we had from yesterday that was related to celebrations. However, now what we're going to do is that we're going to be creating some examples um, regarding, you know, when we celebrate um, certain things. And also, um, we're going to talk about um, some important things that are known as subordinating conjunctions. Conjunctions are used when you're going to be um, joining two different um, two different sections of a sentence, and uh, you need to establish a condition between the two. So conjunctions are basically used to that, you know, to establish a condition between um, both sections of the sentence. So that's part of what we're going to do as well. Um, also, we have a conversation that we might be practicing in a little bit. Um, and uh, I think those will be the main things. We're also going to talk a little bit about rhythm and pace, but that will be very, very short. But I was thinking that this afternoon we can do something a little bit different. Normally, what we do is that I ask you guys questions. Right now, what I want you to do is to think about a question that you may ask one of your classmates. Okay, so think about one question you may have. You know, normally I ask you things like, for example, um, what kind of uh, food do you like? Or how was your lunch? Or things like those. Now, I want to hear from you. What ca questions can you ask? So think about that. Think about a question you may ask one of your classmates, okay? So that's what we're going to start with. We're going to be um, going randomly. You can pick any of your classmates. Hopefully more people are going to join um, relatively quickly. So we have more people to, to um, keep on with activity. But right now, just do that, okay? Think about a question and then think who you're going to ask the question. Now, uh, while I wait for you guys to, um, to have a question in your mind, um, I just wanted to, um, well, to remind you a little bit about some of the things that uh, we are going to um, to be talking about. And once again, it is um, making examples with celebrations. So this afternoon, you guys are going to have a lot of participation, unlike yesterday. And uh, we are also going to do the conversation, which is also something that is basically all focused on you. Now. I don't know if on the last couple of days you have, have had a chance to practice or a chance to read, but once again, also let me do uh, or extend the invitation for you guys to read, you know, anytime you have a chance, um, anytime you can think or have one moment to go ahead and read, try to do it because reading is always going to be important for your um, language development. But okay, so let's get started. Let's see if maybe we may start with um, Guadalupe. So tell me, Guadalupe, what question can you ask and who are you going to ask that question? No lo entendí, teacher. Lo que les estoy diciendo es que esta tarde lo que vamos a hacer es diferente. Normalmente yo les hago las preguntas a ustedes. Sí, esta tarde ustedes tienen que pensar en una pregunta y le van a hacer esa pregunta a uno de sus compañeros. O sea, la pregunta puede ser cualquiera, principalmente lo que sí buscamos es que sea una pregunta de um, carácter, ¿verdad? Abierto, o sea, que pueda contestar el compañero con una frase y no necesariamente solo diciendo sí o no. Um, entonces, mm. esa es la idea, ¿sí? Entonces, vale. piensen si ustedes. Si gusta, en... pregúntele a otro ahorita y después me pregunta. Ok, sí, no hay problema. Gracias. Por eso estaba dándoles un momento, pero bueno. Entonces, piensen en eso, piensen en una pregunta y luego, pues ya cuando les toca la oportunidad, pueden elegir a cualquier compañero para eh, extenderle esa pregunta. Ok, so maybe we may start with Jorge. How about you, Jorge? Do you have any question in mind? Yes. Ok. What is the question? Um, <clears throat> what kind of, of books 
Do you like to read? Okay, and who are you going to ask? Para quién sería esa pregunta? Guadalupe Dimas. Okay, so what kind of books do you like to read? Hágame leer español y yo le contesto en inglés. <laughs> ¿Qué tipo de libros le gusta leer o, o qué literatura prefiere? Eh, eh, romantic books. Eh, action. Uh -huh. mm. Romantic books. books. Soap mm -hmm. operas. <laughs> Basically, yeah, romantic books Basically. can be soap operas. Yeah. Uh -huh. Básicamente como novelas. Ajá. Uh -huh. okay. Yes. Ok. Nice. Eh, ¿Cómo se llama esas que van primero? Que son sagas. Uh -huh. Sagas okay. o series. So, romantic uh -huh. sagas o, yeah, romantic soap romantic operas. Sagas. Uh -huh. All right, cool. Ok, ahora sí, Guadalupe. Hoy sí le toca a usted porque lo que vamos a ir haciendo es que va a ir en cadena. Así que ya, este, vamos a ver qué, a quién le va a preguntar y qué pregunta le va a hacer. Yo, está en mudo, está en mudo. Eh, Glenda. Ok. Who was your Valentine's Day? Oh, who was your Valentine's for today? Who are you? Ok. Um, oh, I... Uh, solo una duda, eh, Guadalupe, ¿era who o how? Eh, who. who okay. o sea, ¿Qué tal su día de, de San oh, Valentín? Entonces sería how, how. How, how, how. Sí, ah. how. Sí, how is your Valentine's Day going? Ok, my Valentine's Day is um, very nice. Mm -hmm. uh, my, my boyfriend eh, me, me llamó, como digo? Called me. My boyfriend called me. Um, uh, going, iremos. We're go. going, yeah, we're going. Going at uh, dinner. Mm -hmm. um, also. <laughs> okay, very good. Very good. So, yeah, you got an invitation to go to dinner. Very good. ¿Saben qué? Bueno, debo comentarles algo desde ayer. No quería hacerlo, pero bueno, ya que es que ahorita con eso de San Valentín sí se me había ido la cosa. Es que ahorita el problema es que reciente um, se, se murió la abuela de mi novia. Entonces ayer, o sea, yo por eso andaba así como un poco más despistado. Y, o sea, por si lo notaron en la clase, ¿verdad? Entonces, y lo mismo con lo de San Valentín. O sea, ahorita no he tenido mente para eso. De hecho, no he, no he dormido casi nada con eso. Um, y se me había olvidado, pero bueno, igual, ya que estamos aquí, happy valentines, I'm sorry that I didn't, um, normalmente tengo a veces así como actividades especiales para días como este, pero hoy pues no iba a celebrar, ¿verdad? Así que por eso se me había, se me había ido de la mente, pero igual, happy valentines to you guys, and uh, yeah, that is nice, that is very nice that you guys, um, that you are going on a dinner with your boyfriend, very good, Glenda. Okay, now Glenda, what is your question, and who are you going to ask that question to? Janira. Um, Mm -hmm. uh, Janira, tell me what will you do on Saturday? Okay, Janira, what are your plans for Saturday? Tell me, ¿qué? What? What are your plans on Saturday? Uh, um, I, I visit my... ¿Cómo digo hijos si no son niños, ya están grandes? ¿Cómo digo? Siempre se dice children. Ah, children. Mm -hmm. I visit uh, my children. Um, my son in San Salvador and my daughter in Santa Ana. Okay, mm -hmm. so it seems like it's going to be a very busy uh, weekend for you on Saturday. Or well, at least on Saturday it's going to be very busy. All right. Bueno, Janina, solo para que sepa, hoy la uh -huh. actividad que estamos haciendo, porque pues hace poco entró, ¿verdad? Es uh -huh. que ustedes están preguntando, si sí, no necesariamente yo, sino ustedes están preguntándose cosas entre sí, con los uh -huh. mismos compañeros. Ok, so now, it is your turn to ask a question. You can pick any of your classmates and ask him or her a question. Mm -hmm. 
Lupita. Ok. She already had Pregunto. one. Okay. Ah, le preguntaron. Ah, yeah. Va. Yeah, you can pick Samuel, um, maybe Josué or Gustavo. Ah, oh, yeah, Ellen Nilsson. Ellen Nilsson. Okay. Ah. Go for Ellen Nilsson then. No le sirve. No. Sí, el micrófono eh, le falla en siempre. Eh, uh, eh, Rita. Ya subió. I, no, no, no está, ¿verdad? No, she's not yet. No, no she's está. not yet. No. Alemania. Eh, Sammy, Samuel. Okay, go with Samuel then. Eh, what? Eh, ay, ¿Cómo le pregunto? Ahorita ando en blanco, teacher. Cual, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. No. Puede, no incluso sé. puede preguntarle cómo se siente. O ah. sea, lo que se nos ocurra. Es que se me agarró en curva, teacher. <ríe> Yo sé. Los demás, como ya estaban aquí, tuvieron un rito más para pensar en la pregunta. Pero puede preguntarle ah, algo así sencillo, como How are you? How is your day? O algo así. Vaya. How are you, Sammy? Eh, Sammy. Ya está. No, sí, ya, ya, ya. ya. ya hello, va. hello. There he goes. Mm, how are you, Sammy? Eh, Sammy. Hola, hola. Yes, okay, so tell How us. How are you, How Sammy? Are you? Ah, mm -hmm. fine. Mm -hmm. um, 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 um. Si bien, vea que a veces es más complicado tener que, tener que pensar en qué es lo que vamos a decir. Sí. <laughs> y también contestó porque I'm, I'm fine y so ajá pensemos okay. en qué más podríamos agregar a eso si alguien pregunta what, en español cómo estoy what, por ejemplo um, what are you doing uh, going to do now to celebrate valentines valentines uh, so what are you going to do mm -hmm. Samuel to celebrate valentines mm -hmm. Sammy si sí, ven, ¿verdad? Ven que las actividades así pues nos, nos hacen darnos cuenta a veces. I will celebrate it with my family. Ok, ah, so you're going to meet your family. Very good. Muy mm -hmm. bien. Entonces, Samuel, ahora now it's your turn to ask a question. You can ask either Josué or Gustavo. Así que piensen en una pregunta que le pueda hacer ya sea a Josué o a Gustavo. Ok, Josué, what do you do on weekends? Ok, so Josué, what is something you do on weekends? What do you do on weekends? Hello. Hello. Um... I play uh, soccer. Okay. So that's something you do on weekends. You play soccer. Very good then. Okay. Now, <clears throat> Josue, it is your turn to ask a question to Gustavo or Rita. See? So you, it is your turn now to ask a question to Gustavo or Rita. So think about Ooh. a question you can ask them. Ahora. Para que ya estén al tanto, así para que mañana no, nos va, no vayan a decir que los agarren en curva, mañana también vamos a hacer algo similar. Así que mañana ya vayan pensando, ¿verdad? Que no vayan a estar ahí en la oficina diciendo, hey, te voy a preguntar a vos, te voy a preguntar tal cosa. Pues así no, así no se va a valer, ¿verdad? Ya van a estar ensayados y ya van a saber qué van a decir. Pero así para que ya estén al tanto de que mañana también vamos a hacer algo similar. Um, y lo que estoy tratando de desarrollar es más la conversación. O sea, ustedes tienen esa oportunidad de poder, eh, ¿cómo se llama? Practicar entre ustedes. O sea, pues es que creo que la primera, no, segunda vez de hecho, que tengo que trabajar con un grupo, o sea, que es parte pues, de la misma empresa. Así que, o sea, ustedes tienen esa chance, ¿verdad? De poder practicar entre ustedes. Y eso es lo que estoy tratando de poner a prueba ahorita. O sea, el ver qué tanto podemos nosotros pensar y así, o sea, rápido, tratar, ¿verdad? De generar una conversación. Sí, esto lo hago a veces incluso con, 
con grupos en español y a veces es muy complejo. O sea, incluso en español a veces es complicado pensar qué puedo decir. Entonces, pero mañana, sí, ya saben, ¿verdad? Así que para mañana ya pueden ir pensando qué cositas se me puede ocurrir preguntar. Así como yo antes de empezar la clase ando ahí pensando qué les pregunto hoy, qué les pregunto hoy. Sí, así pueden estar ustedes, ¿verdad? El día de mañana. ¿Qué le voy a preguntar hoy y a quién le voy a preguntar? Ok, entonces, Josué, your question was supposed to be for Gustavo. So, what is the question, Josué? Uh, Gustavo, what is your favorite thing to do on the weekend? Hi, uh, Joshua. Uh, my, my favorite hobby is... Um, Uh, cooking the barbacoa. Mm, that okay. sounds like a very interesting activity. <laughs> so cooking a barbecue. Okay. Very good. Very good. Okay. Nice. Oh, sorry. Very nice. Now, Gustavo, eh, para cerrar el ciclo, tiene usted que preguntarle ahora a Jorge. Con Jorge fue que iniciamos, así que se tiene que terminar con Jorge. So, think about a question. Do me ask Jorge now. Hi, Jorge. Are you, uh, what is your favorite food? My favorite food is uh, a typical food. Uh, teacher, como no sé cómo se dice, o comida típica. Yes, typical food. You can say that. Okay. Salvadorian? Salvadorian. Okay, okay. so course. like um like fried plantains, like uh dark rice, o sea, el arroz negrito, um um, um what you call it the, the beans, you know the, the the mashed beans and all that. Sí, básicamente eso, ¿verdad? Yeah, yeah, enchilada, an enchilada or something like that. Okay, oh, good. Pupusas, or pupusas, yeah, that's also right. Pupusas as well. Ok, very good. Bueno, entonces, para que sepan, ya como les digo, lo que sí, mañana vamos a hacer eso, pero lo vamos a estar haciendo en, eh, ¿cómo se llama? A la hora de final de la clase. No lo vamos a hacer al principio porque pues al principio a veces cuesta, ¿verdad? Que se van uniendo, entonces lo vamos a hacer al final. Así que mañana iniciamos directamente con el tema y ya luego vamos a pasar en sí a hacer la actividad de las preguntas, pero... Así no me van a decir, ¿verdad? Que los he agarrado en curva. Así que tengan atención o tengan cuidado, ¿verdad? Con eso el día de mañana. Bueno. Teacher, so now. Uh, sí, sorry. sí, sí. Uh, to be late to the class, uh, can you repeat? Sí. El, el detalle es que hoy, eh, <ríe> sí es cierto que los agarré un poquito en curva. La cosa es que les puse el reto de que ustedes sean quienes hagan la pregunta hoy. O sea, si al principio de la clase me gusta que tengan un momento para practicar y pues les hago una pregunta y con eso, ¿verdad? Eh, damos inicio, tenemos un momento de práctica. El día de hoy iban a ser ustedes que iban a pensar en una pregunta para uno de sus compañeros. Entonces, pero se, se notó que nos, se nos hizo difícil porque pues no es algo que esperábamos eh, iniciar con eso, ¿verdad? Entonces, el día de mañana ya ustedes van a saber. Así que mañana piensen en algo que les gustaría preguntarle. O sea, puede ser a cualquiera. Lo único que sí les pido de favor es que no le digan, ¿verdad? No, no vayan a ser ahí como un amigo secreto y decir, ah, yo te voy a preguntar a vos, te voy a preguntar esto, te voy a preguntar lo otro. Sino que, que sea sorpresa, pero al menos ustedes, cada uno, piensen en algo, una, dos cosas que les gustaría preguntar eh, de cualquiera de sus compañeros, ¿sí? O sea, y la, el, el detalle también es que va a ser aleatorio, porque el objetivo es que todos participemos, ¿verdad? No solo que le voy a preguntar a los mismos tres 15 cosas, sino que, que participemos todos. Eh, pero básicamente eso, o sea, que okay, mañana, mañana ustedes tengan una idea, ¿verdad? Que les gustaría preguntar esto u lo otro. Bueno, so, we have um, relative classes, relative classes of time. That is the one that we're going to be talking about right now. The most common one is when, ¿sí? Entonces, las relative classes son secciones de la oración que utilizamos para poder establecer una específicamente una relación sí con algo específico ahorita por ejemplo ayer hablábamos acerca de celebrations aquí tenemos por ejemplo when we celebrate y de aquí en adelante ustedes van a crear un ejemplo vamos a hacer una una lectura rápida de todo esto para que recuerden las diferentes celebraciones que hay 
Y luego ustedes van a ir creando ejemplos basados en las celebraciones disponibles. Por ejemplo, tenemos birthday, ¿sí? un cumpleaños, birthday party, una fiesta de cumpleaños, Christmas Eve, eh, la noche de Navidad, Easter, que sería la Pascua, Christmas, que sería Navidad, anniversary, un aniversario, wedding, sería una boda, New Year's Eve, sería la noche eh, del año nuevo, carnival, sería un carnaval, New Year, sería pues, el año nuevo, christening, que sería eh, algo así como una confirma, um, Good Friday, sería el Viernes Santo, Uh, Lent, que sería la cuaresma. Then we have baptism, que es un bautizo. Um, honeymoon, que es una um, luna de miel. Retire, que es el, um, el retiro. Halloween, pues es Halloween también en español. Un bar mitzvah, sí. Uh, un desfile, una festividad también. Um, cuando celebramos el Día de Acción de Gracias. Cuando celebra, este no necesariamente porque nosotros no celebramos el Mardi Gras. Um, también la celebración que se puede dar cuando alguien, ¿verdad? Nace, to be born. Um, también tenemos una procesión, ¿sí? When we have a procesión, when we have, es, es una procesión, a festival, un festival, when uh, we, ¿qué más? Get married, ¿sí? O sea, esa sería otra celebración, when we get married. ¿Qué hacemos o qué conmemoramos también cuando hacemos ayunos? Um, ¿Qué podemos hacer en los public holidays? O sea, cuando hay, ¿verdad? Días libres. Uh, what else? En Ramadán, ¿sí? ¿Qué se puede hacer en Ramadán? En, estos no son esas eh, celebraciones propias, así que por eso no necesariamente voy a esperar, de verdad, que utilicemos esas. Ramadán, Passover y Pancake Day son unas que no son tan comunes, pero principalmente, vaya, vamos así a, 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 a sintetizar. ¿Qué hacemos el día que celebramos eh, cumpleaños? ¿Qué hacemos el día que celebramos Navidad? ¿Qué hacemos el día que celebramos una boda? ¿Qué hacemos el día que celebramos eh, un aniversario? Principalmente esas son los, lo, las, las actividades que vamos a estar tratando de buscarles un, um, un orden o eh, al menos una descripción, ¿verdad? De qué es lo que hacemos en esos días. So, when we celebrate, aquí les voy a ayudar y vamos a poner an anniversary. Sí, an anniversary. ¿Qué es lo que ustedes hacen el día que celebran un aniversario? ¿Qué creen ustedes que pueda ser lo más apropiado hacer cuando se celebra un aniversario? Any ideas of what you guys can do when you celebrate an anniversary? Mm -hmm. Think about it. O, o si no, ¿qué les gustaría hacer también en el caso de que ustedes puedan de, de diseñar su aniversario perfecto? What would you like to do? Conste, no estoy hablando solo de aniversario de bodas, puede ser cualquier clase de aniversario si ustedes to quieren. A dinner, teacher. Ok, so uh, to celebrate an, an anniversary, you may, um, we prepare dinner. Ok, so that's one. What else can we do? What else can we do when we celebrate an anniversary? Mm -hmm. Tell me, ¿qué más podría hacer? It's meeting with best friends. Okay, we meet with our best friends. Eso podría ser, por ejemplo, para celebrar un aniversario de amistad, ¿verdad? We meet with our best friends. Okay, what else can we do on an, an anniversary? Make a family reunion. Okay. Uh, Make a family reunion. También podríamos utilizar en lugar de make, podríamos usar esta palabra, es arrange. Sí, arrange a family reunion. La diferencia con make arrange. and arrange es que en arrange es como ustedes tienen que preparar, ¿verdad? La, invi la, la invitación y todo. Entonces, por eso se llama arrange. Sí. So, arrange a family reunion. What else can we do when we celebrate an anniversary? Una opción más. Algo más que se pueda hacer a la hora de celebrar una, un aniversario. Uh, let's see if we can get an, uh, uh, an opinion from uh, maybe Samuel. What else do we do, Samuel, when we celebrate an anniversary? Nunca celebrado uno, va a decir Samuel. 
por ejemplo, a la hora de celebrar un aniversario en el trabajo, o sea, los años ya en el, en el trabajo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué eh, podría... No. ¿Mm? Uh, uh, una cena. Ok. So, um, we go for dinner. Let's say we go for dinner. Muy bien. Entonces, esas podrían ser opciones, ¿verdad? Cuando se celebra un aniversario. Ahora, vamos con la siguiente. When we have a birthday. Sí. A birthday. What do we do when we celebrate a birthday? ¿Qué cosas son? ¿Cuáles son las actividades que acostumbran ustedes a hacer cuando celebran un cumpleaños? So, celebrating take many pictures. Ok. Take many pictures. Very good. What else do we do when, uh, when we celebrate a birthday? Take many pictures. What else? How do you say partir? Uh... El, par el pastel. pastel. Slice, slice the cake. Slice the cake. Mm -hmm. Slice the cake. Very good. What else uh, do you guys do when you have a birthday party? Or a birthday on its own? Go out to dinner. Okay, once again, yeah, we can go out to dinner. Go out to dinner. Very good. Um, anything else? Any other thing that you may think of when uh, we celebrate a birthday? Or when we have... Give a new special present. Yeah, we also can give a special present. We give a special present. And uh, one last thing. Una última cosa. What else can we do? Uh, Toasting toast and um, dance. Tosting and dancing. Mm -hmm. Daddy, right, lad? Yes, tossing and dancing. And uh, yeah, very good. We do a toast and we also do dancing. Great, very good. How about when someone has a wedding? When someone has a wedding, they, ¿qué cosas hacen las personas normalmente cuando se casan? ¿Qué, qué, qué celebración o qué actividad? Es como de lo más común cuando alguien se casa. What do people do when they get married, when they have a wedding? Think about it. Uh, maybe we can hear... Uh -huh. Special dance. Uh -huh. They have a special dance. They have a special dance. What else is very common on weddings? What is something that people do a lot when they get married? Um, toasting. Think, so, toasting, yeah, that's right. There is also toasting. Bachelorette party. The bachelorette party. Mm -hmm. Toasting and dancing. We're gonna we're gonna copy from the from the birthday. The bachelorette. Party. Okay, so. Sure, I think that's the way. Ah, bueno, igual así se queda hoy porque no tengo el mouse. Okay, so the bachelorette party. Aquellos que se lo preguntan, esa sería la despedida de solteros o de solteras, en cualquiera de los casos. Ah, no me agarra. Bueno. Okay, um, what else? Another thing that we can do when we celebrate a birthday. Uh, sorry, a wedding. ¿Qué más hacemos o se hace cuando se celebra una boda? Can you think about one option, maybe? Um... Thro throwing the bouquets. Okay, throw. Throwing. Uy. Throwing the party. An special meeting in family. Mm -hmm. And a special family reunion. So yeah, those are some of the common things that we do when we celebrate weddings. Okay, ahora vamos a el último, la última celebración. Y en este caso vamos a utilizar, let's see, um, Christmas. 
Sí, when we celebrate Christmas, ¿qué hacemos para Navidad? So, when we celebrate Christmas, we, what do we do when we celebrate Christmas? What is one of the common things that people normally do when they celebrate Christmas? ¿Cuáles podrían ser las actividades? A ver. Cooking the dog. Okay, we cook. We cook and what? ¿Qué más era, Glenda? Oh, cocinar el pavo. Cooking. Oh, yeah. We cook the turkey. Yeah, that's something very common. So we cook the turkey. What else Put do we the, do? The Christmas tree. Mm hmm. Put up the Christmas tree. Okay, so put up the Christmas tree. What else do we do on Christmas? Arrange a, a, a special dinner. Okay, arrange a special dinner. Yeah, because not everyone has the same um, customs when it comes to Christmas celebrations because some people I have heard that they enjoy, for example, having tamales, some others, enjoy having chicken sandwiches some others enjoy having turkey and maybe some others just go for a safest option and they just go for meat or something like that so yeah a special needing would be uh -huh, some other people uh, make lasagna um, or any kind of pasta some other people maybe just um what they just make roast beef um or you know a ham, just anything. So yeah, for, for Christmas, it's very tricky sometimes because uh, depending on your family, you're going to have different customs and different traditions. So not everyone is going to do the same. Yes, tell me. It's correct. Say, the, listen to Christmas carols, mm -hmm. maybe. Mm -hmm. Or in our case, for our, um, for our community, I will say that Listen to Uy. listen to Christmas cumbias. So we're going to leave it at that because that's what we normally do, you know, for our, our culture. We don't do um, many of the carols. We do more cumbias than anything. But Pero very si good. hablamos de villancicos, siempre es... No, en ese caso sí, ya serían, serían los, los, los villancicos, o sea, los carols. Así que sí. Muy bien. Entonces, these are ways in which we can explain, you know, what we do when we have different occasions, when we celebrate different things. Um, you see here, for example, that we have the first one is when we celebrate the same as the last one. Then uh, on this one is when we have, not necessarily when we celebrate, but when we have. Uh, then you have when someone has. Sí, cuando alguien más, ¿verdad? celebra esto. Entonces, son diferentes formas de poder explicar las eh, actividades que se pueden realizar en diferentes momentos, en diferentes ocasiones. Pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Now we're going to talk about specifically Wednesday, ¿sí? El día, pues, de la boda, ¿verdad? Ok, so, we have in this conversation two people being part of it. Those are Jill and Emiko. And the conversation is going to go as following. Your wedding pictures are beautiful, Emiko. Thank you. Those pictures were taken right after the ceremony. Where was the ceremony? At a shrine. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at a shrine. That's interesting. Where Were there a lot of people there? Well, usually only family members and close friends go to the ceremony. But afterward, we had a reception with family and friends. So what are receptions like in Japan? There is a big dinner. And after the food is served, the guests give speeches and sing songs. It sounds like fun. It really is. And then, before the guests leave, the bride and groom give them presents. The guests get presents? Yes. 
and they give money to the bride and groom. Okay, so I don't, I'm not sure if this is actually something that does happen in Japan or if, it's, it, if it still happens in Japan, but it sounds like a very nice tradition, you know? Um, so the bride and groom are going to give presents to the people, to the guests, to the, to the, um, to the ceremony or the guests to the reception. And then those people are going to give money back to the new couple. And uh, that way, of course, you're going to have as a new as a new couple, you're going to have at least, you know, some money to get started with. Um, of course, if people if people are not stingy in Japan, but if there is there's like a lot of stingy people in Japan, of course, you're going to have a hard time. But um, this conversation has a few things that are um, very clever. And the first one, for example, or the first one that can get confused, you can, you guys can go get confused with is the word shrine. Any idea of what a shrine can be? Alguna idea de que puede ser una shrine? Shrine. No lo estén buscando. Que puede ser una shrine? No clue? All right, so shrines are basically like temples, ¿sí? O sea, un shrine se refiere a un lugar sagrado. No necesariamente tiene que ser en sí un templo, o sea, como sí o sí un templo, sino más bien puede ser como un lugar sagrado. Si ustedes recuerdan haber visto la película de Mulan, o sea, ellos tienen, ¿verdad?, como um, un espacio, ¿sí?, como en, en el jardín, donde, eh, pues, básicamente conmemoran a sus ancestros. Entonces... Un espacio como ese puede ser considerado un, una shrine, ¿sí? O sea, es, es como um, un espacio sacro, un espacio, eh, qué sé yo, bendito para ellos. Entonces, y puede ser dedicado en realidad a diferentes cosas. O sea, no solo puede ser a ancestros, a dioses, sino que también puede ser dedicado a espíritus malignos. Entonces, pero los shrines son básicamente eso, o sea, lugares eh, sacros donde pueden, o sea, a veces realizar eh, las ceremonias las personas, pero por eso también se menciona, ¿verdad? Here we have this question. Were there a lot of people there? Si sí, ella pregunta, Jill, si sí, había muchas personas allí, o sea, en, en la ceremonia. Entonces, sí, mi colega dice que no. Así que normalmente solamente, solo está la familia y los eh, amigos más cercanos, ¿verdad? Y luego, si sí, tienen una recepción, y ahí sí ya es con la familia y pues los amigos, o sea, el resto de personas que, que fueron invitadas. Entonces, yo he visto un par de veces, pero no necesariamente en persona, claro, pero sí en, 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 en películas o cosas así, que se muestra, ¿verdad?, este tipo de cosas. O sea, que la ceremonia, o sea, en sí el acto de contraer matrimonio se realiza en un lugar y luego pues ya las personas se movilizan, ¿verdad?, hacia el lugar específico donde será la celebración eh, porque pues cada familia a veces en estas culturas tiene su lugar especial verdad su lugar sacro donde pues ellos realizan este tipo de, de actividades pero bueno entonces um, aquí según yo sé eso puede suceder si sí, cuando se realiza verdad ya la, la conocida como la boda religiosa o sea en la, en la boda civil normalmente pues se, se sabe que el abogado puede llegar, ¿verdad? Al lugar donde sea que ustedes o que la pareja va a contraer matrimonio y no necesariamente hay necesidad de movilizarse después de eso. Pero eh, en las bodas religiosas, pues ahí sí, ¿verdad? O sea, se realiza en la iglesia, el templo, el lugar específico en el cual la boda vaya a tomar lugar y normalmente ya después eh, la familia y los que asistieron a esta ceremonia pueden movilizarse, ¿verdad?, a la recepción, donde, pues, ya se da la fiesta, básicamente, con todos los invitados. Ahora, por otro lado, um, there, uh, she asks, what are receptions like in Japan? Sí, esa es una pregunta que, pues, considero bastante importante, ¿verdad?, que se refiere a cómo son las recepciones en Japón. And then Emiko answers, there's a big dinner, that's regular, there's food in, in, in receptions like this. Of course, there's going to be uh, food all the time. And after the food is served, the guests give speeches and sing songs. Aquí siento que también en algunas bodas, o sea, como que ya también está naciendo, ¿verdad? Esta costumbre que es el de 
el de dar un discurso acerca del novio, acerca de la novia. Entonces, y básicamente como una bendición que pueden eh, tratar de darle verdad los invitados a, a la pareja. Eh, pero no es algo que tampoco se acostumbre mucho. O sea, lo que yo considero que es de lo más común aquí en las bodas, anteriormente estábamos hablando acerca de eso, what do we do when we celebrate a wedding, is that uh, after the food is served, the couple, you know, they have their food, of course, but then they go table by table taking pictures. And that is something that I have seen in almost every single wedding that I, that I have gone to. The, uh, all the, 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 the couple, they go table by table taking pictures with all the people, you know, that are there. So th there is not really this practice in all of uh, weddings in our country. But in Japan, they say that it is a common thing, you know, that um, when you're eating or after the food has been served, as a guest, you can give a speech, you can say some words, and then uh, there are songs that are sung by, by the guests. Uh, and yeah, the last part, of course, is very interesting as well, where Emiko mentions that um, in weddings in Japan, it is actually the bride and groom, the ones who give presents to the people. And then the people give money back to them. ¿Les gustaría celebrar una boda en Japón? A mí creo que sí. Me gusta, suena, suena bastante interesante, la verdad. Pero bueno, ahora necesito a dos participantes, dos voluntarios que me ayuden con la lectura de esta conversación. Ya después vamos a revisar lo que sería la siguiente parte del tema, que es um, Stress and Rhythm, y luego regresaremos a eh, hacer la práctica de esta conversación. Ok, Jorge, ¿quién acompañará a Jorge en la práctica de esta conversación, por favor? Ok, Glenda. Muy bien, entonces Jorge y Glenda. Whenever you guys feel ready, you may start. Your wedding pictures are really beautiful, Emiko. Thank you. Those pictures were taken right after the ceremony. Where was this ceremony? At a shrine. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at a shrine. A shrine. That's interesting. Were there a lot of people there? Well, usually only family member and close friends go to the ceremony, but afterward, we had a reception with family and friends. So, what are our section like in, in Japan? There's a big dinner, and after the food is reserved, the guests give a, sp a speech on sing song. It sounds like fun. It a really, it a really is, and then before the guests leave, the bride and groom give them present. The guests get present. Yes, and the and they give money to the bride and groom. Okay. Okay. Very good. Very very nice. Well pronounced all the way. Very good, guys. Okay, now uh, let's move a little bit into this. We're going to discuss now just a bit of what a stress and rhythm is. So we have um, this specific um, sentence over here. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at a shrine. If you notice, there are a specific points or dots on top of the words and actually when you're reading them you're making more stress on them. Ahora, importante una cosa bien bien importante es que en inglés y en el español también siempre antes de una coma, o sea cuando estamos leyendo, tratamos de hacer un énfasis en la última sílaba, ¿verdad? Antes de la coma y después hacemos la pausa que la coma pues requiere entonces, esta primera eh, sección de esta oración sería When people get married in Japan Y ahí básicamente nos quedamos en esa primera sección, ¿verdad? Hacemos una pausa corta and then we say They sometimes have a ceremony at a shrine Entonces, este some, sí, suena mucho el, 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 La parte de mencionar, ¿verdad? Sometimes And then ceremony, lo mismo con el se, the ceremony Sí, en shrine 
ya que la palabra es una palabra eh, no tan conocida, es una palabra corta y además eh, es una palabra con sonidos muy fuertes, no es tan evidente el cambio, ¿verdad? Ahora, estos cambios de sonido, estos cambios en stress, a lo que nos ayudan en muchas ocasiones es a que también el ritmo de lo que estamos leyendo suene mejor. Entonces, por eso es que stress and rhythm are very, very related. Sí. A ver, ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría con esta oración de acá abajo? ¿Cómo creen ustedes que podría ser leída esta, esta primera oración? O sea, ¿cuál sería la mejor forma de leer esa oración? Quisiera escuchar eh, quizás a Josué, ya que no ha estado tan participativo. Así que, Josué, ¿cómo leería usted esa primera oración que tenemos acá en azul? Hello. Hello there. After the ceremony, there is a, a reception with family and friends. Ok, very good. Sí, en, entonces hacemos énfasis, ¿verdad? En la palabra ceremony. También hacemos algo de énfasis en la palabra reception. Y el último sería en la palabra friends. Entonces sería after the ceremony, there is a reception with family and friends. Sí, la palabra family también queda un poquito aislada y suena como si hay énfasis en ella, pero tal vez no sea tanto eh, que sea de esa forma, sino es que tenemos una and justo después. Entonces es una, una conjunction, ¿verdad? Entonces esta and lo que hace es que también genera una pequeña pausa. O sea, cuando tenemos esto de las y, como sería en español, eh, se genera una pequeña pausa porque ya, ya vamos a llegar a la parte final, ¿verdad? De lo que sería pues la lista o la información que estamos facilitando. Pero esa sería entonces la variación que se debe seguir. Sería after the reception, there is a, re uh, sorry, after the ceremony, there is a reception with family and friends. Muy bien, vamos a ver la segunda. El segundo ejemplo eh, va a ser leído por Edenilson. So, Edenilson, how can we read the second one? Teacher and Nilsson have the call. Okay, okay. Got it. Uh, then Alberto. You're going to be helping us, Alberto. Está levantado de su escritorio. Okay, todos no están. Entonces, a uh, usted le va a tocar, <laughs> Glenda. Okay. Okay. ¿Cuál sería? La segunda. Before. Before, yes. Okay. Before the guests leave, the Bride and groom give them present. Okay, so before the guests leave, the bride and groom give them presents. Very good. So in this case, the emphasis or the stress is going to be on before, then on guests, and then on the word groom and presents. Esas serían básicamente las cuatro palabras que van a ser enfatizadas. Sería before the guests leave, they, uh, the bride and groom give them presents. Sí. Lo mismo acá, o sea, ese, eh, la palabra bride queda un tanto, ¿verdad?, desligada del énfasis eh, debido a que tenemos esta and. Siempre que hay un and, la palabra que está después del and es la palabra enfatizada, la palabra que nosotros podemos pronunciar un poco con más, eh, con más estilo y no necesariamente la palabra que está antes. Lo que sí, que una vez más recalcando, es que se genera, ¿verdad?, en ocasiones esa pequeña pausa antes de llegar a a la palabrita and o a la conjunction and ahora la última la última oración la última oración debería sonar algo como lo siguiente the guests usually give money to the bride and groom sí so the guests tenemos un énfasis en guest usually también en you you usually eh, give money sí en la palabra money en la parte final de money eh, to the bride and groom entonces aquí una vez más sería en la palabra groom por lo mismo que ya mencioné verdad anteriormente así que esto del énfasis o lo del estrés y, y el ritmo nos ayuda en muchas ocasiones para que el mensaje verdad pueda identificar cuáles son las partes más importantes de la oración cuáles son las partes más importantes del mensaje que estamos tratando de transmitir. Porque en ocasiones, si nosotros no le damos un énfasis mayor a algunas de las palabras de la oración, es probable que de esa forma, además que será aburrido, 
el mensaje pueda que no lleve, eh, digamos, o no <coughs> trascienda, ¿verdad? Con la importancia que nosotros deseamos. Así que por eso es bien importante tomar en cuenta eso y cuando nosotros estemos hablando en inglés, ya que no existe la posibilidad, como en español, de tener tildes y saber qué palabra es la que específicamente debe um, ser tildada, en lo que nos tenemos, los tenemos que fijar mayormente será que son los nouns, ¿sí? o sea, todas aquellas palabras que funcionan como nombres, o sea, nouns, son las que van a ser enfatizadas. ¿sí? No vamos a estar enfatizando, por ejemplo, artículos, no vamos a enfatizar verbos, no vamos a enfatizar pronombres, a veces sí, pero es muy difícil que enfaticemos un pronombre. Entonces, um, y además, tampoco vamos a enfatizar preposiciones en el caso que existan preposiciones, principalmente lo que vamos a tratar de buscar son los nouns, porque es en los nouns donde se contiene, ¿verdad?, la mayor información en una oración. Así que bueno, eh, eso, como les digo, nos ayuda mucho para que nuestra comunicación sea más efectiva, para que nuestros mensajes sean entendidos de forma correcta y además para poder, ¿verdad?, explicar de forma completa las cosas que deseamos transmitir. Bueno, ahora vamos a practicar esta conversación Así que en este momento lo que pueden hacer ustedes es obtener la captura, ¿verdad? De esta misma, ¿sí? Y voy a estar habilitando los breakout rooms para poder ir a la práctica. Ya con el tiempo que tenemos, básicamente estaríamos regresando solo a, a cerrar, ¿verdad? La, la clase. Así que bueno, vamos a practicar, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo bien, tratemos de prestar atención sobre todo en la palabra shrine. No sé si antes hay alguna duda con alguna de las palabras que tenemos en esta, en esta conversación o están claras todas. Bueno, entenderé el silencio como que todo está claro. Así que entonces ahorita aperturaré los breakout rooms y vamos a practicar entonces las conversaciones. Right, after the cer cer ceremony. Where was the ceremony? At an certain when people Vaya, get married and Japan, they sometimes have the ceremony at a sinner. That's interesting. Were there a lot of people there? Gracias. And um, well. Usually, only, fam only family member and close friends to no, go, the, go to the ceremony. Uh, but afterward, we have this session with family and friends. So, what are 
reception like in Japan. There is a big dinner and um, after the food is uh, the guests given a special or singing song. It sounds like fun. Uh, it, re it really is. And the before the guests leave, the Brit and girl get the presents. They guests get presents. Yes, and they give money to the Brit and girl from. Estamos. A ver, le toca okay, a más. Va a iniciar. Ah, sí. inicia. Inicie usted, yo voy a con la otra parte. Ya ah, okay. practiqué eso. Your wedding, wedding uh, pictures are really beautiful, amigo. Thank you. Sus pictures were taken right after the ceremony. What was the ceremony? At a tree. When people get married in. Okay, boy. Your your wedding pictures are really beautiful, Emiko. <laughs> Emiko. 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 <laughs> Emiko. 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 When people get married in Japan, they sometimes have at the ceremony at the shrine. That's interesting. Were there a lot of people there? Well, usually only family members and close friends to go to the ceremony. But afterwards, Police. we had a reception with family and friends. So, lo, lo nuevo, lo so what are reception like in Japan? Sí, no, ya están cotizados con la misma. El micrófono. ¿Cuál voy? So, there's. There's. There's a big dinner. And after the food is served, the guest gives speeches or sing songs. It's so like a phone. It really is. And then before the guests leave, the bride and the groom give them presents. The guests get present? Yes. And they give money to the bride and groom. Rita. 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 Only family. 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 After the ceremony. Where was the ceremony? At a train when people get married in Japan. They somehow the
Hello, hello. Todos se quedaron esperando hasta que se terminara la hora casi, se terminara el, el, el minuto que les da el break room. Bueno, este, es bueno ver que estaban practicando, sí. Um, aunque aparentemente les pareció gracioso el nombre de Emiko. <ríe> Me pillé que varios por ahí se estaban riendo con eso, pero igual. Uh, that's all right. So, people, um, this is basically the end of today's class. And... Uh, Well, tomorrow we're going to be covering the subordinating conjunctions section. Uh, however, remember, tomorrow you are going to um, be having to develop the activity of asking questions to classmates. So consider that for tomorrow, okay? Now, uh, I think that is it for me. So thank you guys very much for your attention today. Thank you for your participation. It was way more active than yesterday. So that is also a plus. And um, yeah, I hope you have an amazing rest of your day and uh, have a really good one. So see you tomorrow, everyone. See you, teacher. And, okay, have a good one. So bye-bye. Happy Valentine's.